அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஸ்டடி ஸ்டேட் யாரை பற்றி பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸ்டடி ஸ்டேட் யாரர் அப்படின்னா என்ன ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு பார்த்தோம் ட்ரான்சியன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டடி ஸ்டேட் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இங்கே ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் அப்படின்னு குறிக்க குறிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அதோட டைம் வந்து இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி போகச்சில அது வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது அது ஸ்டடி ஸ்டேட் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி போகச்சில அதுதான் டிசைட் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த டிசைட் ரெஸ்பான்ஸை விட அந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு டீவியேட் ஆகிருக்கோ அதுதான் எரர் ஓகே ஸோ இது வந்து ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் ஓகே டி வந்து டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஓகே டி வந்து டைம்ங்கிறது இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி போகச்சில அந்த சிஸ்டம் கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸை விட நமக்கு கிடைச்ச ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு டீவியேட் ஆகிருக்கோ எந்த அளவுக்கு எரர் கிடச்சிருக்கோ அதுதான் ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் ஓகேவா ஸோ ஸ்டடி ஸ்டேட் ரெஸ்பான்ஸ்ங்கிறது டி வந்து இன்ஃபினிட்டி நோக்கி டைம் வந்து இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகச்சில சிஸ்டம் வந்து என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குதோ அதுதான் ஸ்டடி ஸ்டேட் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த ஸ்டடி ஸ்டேட் ரெஸ்பான்ஸ் டிசைட் ரெஸ்பான்ஸை விட எந்த அளவுக்கு டீவியேட் ஆகிருக்கோ அது ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் ஓகே சார் ஸோ இதுதான் ஸ்டடி ஸ்டேட் எரருக்கான விளக்கம் ஓகே ஸோ இதை பற்றின நான் தியரட்டிக்கல் வந்து நம்ம இப்போது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டமை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் பிளாக் டைக்ராம்னா இன்புட் சிக்னல் ஓகே அவுட்புட் சிக்னல் தென் ஓப்பன் லுக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே தென் ஃபீட்பேக் பார்த்தில் உள்ள கெயின் ஓகே ஸோ இங்கே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் சிஆஃப்எஸ் இந்த சிஆஃப்எஸ்ஸை ஃபீட்பேக் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஃபீட்பேக் பார்த்துல ஹச்எஃப்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கெயினால் அந்த ஃபீட் அந்த அவுட்புட் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணப்பட்டு தென் ஆர்எஃப்எஸ்லேருந்து செப்ரேக்ட் ஆர்எஃப்எஸ்லேருந்து இந்த சிஆஃப்எஸ் இன்டூ ஹெச்எஃப்எஸ் இது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஆர்எஃப்எஸ்க்கும் சிஆஃப்எஸ் இன்டூ ஹெச்எஃப்எஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்ன ஆகுது இஎஃப்எஸ்ஸாக இந்த ஜிஆஃப்எஸ்ஸில் மல்டிப்ளை ஆகி போகுது ஓகே ஸோ சிஆஃப்எஸ்ங்கிறது இஎஃப்எஸ் இன்டு ஜிஆஃப்எஸ் ஓகே ஸோ இஎஃப்எஸ் இந்த எரர் சிக்னல் இருக்குல்லே அந்த இஎஃப்எஸ்ங்கிறது தான் எரர் சிக்னல் அது ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனால் மல்டிப்ளை பண்ணப்பட்டு நமக்கு வந்து சிஆஃப்எஸ்ஸாக கிடைக்கி ஓகே தென் சிஆஃப்எஸ் இன்டு ஹெச்எஃப்எஸ்க்கும் ஆர்எஃப்எஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இஎஃப்எஸ் ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே ஈக்குவேஷனல் ஃபார்மில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இஎஃப்எஸ்ங்கிறது என்னென்னா ஆர்எஃப்எஸ்க்கும் சிஆஃப்எஸ் இன்டு ஹெச்எஃப்எஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சிஆஃப்எஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஎஃப்எஸ் இன்டு ஜிஆஃப்எஸ் ஸோ இஎஃப்எஸ் இன்டு ஜிஆஃப்எஸ் இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சிஆஃப்எஸ்க்கு பதில் இஎஃப்எஸ் இன்டு ஜிஆஃப்எஸ் இதோட வேல்யூ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் இஎஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஃப்எஸ் மைனஸ் இஎஃப்எஸ் இன்டு ஜிஎஃப்எஸ் ஹெச்எஃப்எஸ் இஎஃப்எஸ் எல்லாம் இந்த இந்த போர்ஷனை மைனஸ் இஎஃப்எஸ் இன்டு ஜிஎஃப்எஸ் இன்டு ஹெச்எஃப்எஸ்ஸை லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் கொண்டு வந்தோம்னா அது ப்ளஸ் இஎஃப்எஸ் இன்டு ஜிஎஃப்எஸ் இன்டு ஹெச்எஃப்எஸ்ஸாக மாறும் இதில் வந்து இஎஃப்எஸ்ஸை காமனாக வெளியே எடுத்தணும் நமக்கு இஎஃப்எஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜிஎஃப்எஸ் இன்டு ஹெச்எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஃப்எஸ் கிடைக்கும் தென் ஒன் ப்ளஸ் ஜிஎஃப்எஸ் இன்டு ஹெச்எஃப்எஸ்ஸை ரைட் ஹண்ட் சைட் கொண்டு வந்தோம்னா அது டினாமினேட்டரில் வந்துடும் ஸோ நமக்கு எரர் சிக்னலோட ஈக்குவேஷன் என்ன கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இஎஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஃப்எஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஎஃப்எஸ் இன்டு ஹெச்எஃப்எஸ் அப்படின்னு கிடை கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஃபீட்பேக் பார்த்துருக்க அந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜிஆஃப்எஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஆஃப்எஸ் இன்டூ ஹெச்எஃப்எஸ்ங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே அந்த ஃபார்முலாவில் ஒரு சின்ன டிவியேஷன் ஸோ இது வந்து நமக்கு மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இஎஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஃப்எஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஆஃப்எஸ் இன்டூ ஹெச்எஃப்எஸ் ஓகே இதே இது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஜிஆஃப்எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஆஃப்எஸ் இன்டூ ஹெச்எஃப்எஸ் ஓகே இப்போ ஸ்டடி ஸ்டேட் ஏரர் நம்ம எரர் சிக்னல் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டடி
ஸோ அதில் ஃபைனல் வேல்யூ தியரமை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ தியரம் என்ன அப்படின்னா ஒரு டைம் டொமைனில் இருக்கிற சிக்னலை டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு லிமிட்டில் மென்ஷன் பண்ணணும் அதே லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் இருக்கிறது எஸ் டொமைனில் இருக்கிறது எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம்னா எஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் இன்டு அந்த எஸ் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய சிக்னல் ஸோ இங்கே லி லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இ ஆஃப் டி இருக்கு இல்லையா அது எப்படி கன்வெர்ட் ஆயிரும்னா லிமிட் எஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஸ் இன்டு இ ஆஃப் எஸ் எப்படி கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஓகே ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இஎஃப்எஸ் ஏற்கனவே டிரைவ் பண்ணிட்டோம் ஆர் ஆஃப்எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஎஃப்எஸ் இன்டு ஹெச்எஃப்எஸ் ஸோ அந்த இடத்துல லிமிட் எஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஸ் இன்டு ஆர் ஆஃப்எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஎஃப்எஸ் இன்டு ஹெச்எஃப்எஸ் ஓகே ஸோ இப்படி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்டடி ஸ்டேட் ஏரர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ ஸ்டடி ஸ்டேட் ஏரர் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னா இதுக்கு இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது அதாவது இந்த எரரை டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு ஈக்குவேஷன் டெய்லர் சீரீஸில் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுவோம் அதில் கோஎஃபிஷியன்ட் எரர் கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டெக்னிக் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து அது மூலமாகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டடி ஸ்டேட் ஏரர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஸ்டடி ஸ்டேட் ஏரர் இப்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மெத்தட் மூலமாகவும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ அடுத்ததை நம்ம அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மெத்தட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஜென்ரலைஸ்ட் ஏரர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஓகே இப்போ இ ஆஃப்எஸ் நம்ம ஏற்கனவே டிரைவ் பண்ணியிருந்தோம் ஆர் ஆஃப்எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஆஃப்எஸ் இன் டு ஹெச்எஃப்எஸ் இப்போ இதில் ஆர் ஆஃப்எஸ்ஸை தனியாக எடுத்துகிட்டு ஓகே மிச்ச இருக்கிற போர்ஷனை நம்ம எஃப்எஸ் எஃப்எஃப்எஸ்னு நம்ம அதுக்கு நேம் கொடுக்குறோம் ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஆஃப்எஸ் இன் டு ஹெச்எஃப்எஸ் எஃப்எஸ்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகே தென் இது ஆர் ஆஃப்எஸ் ஸோ இஎஃப்எஸ் என்ன ஆயிடுது எஃப்எஃப்எஸ் இன் டு ஆர் ஆஃப்எஸ் ஓகே ஸோ எஸ் டொமைனில் ரெண்டு சிக்னலை மல்டிப்ளை பண்ணுறது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது டைம் டொமைனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணச்சில் என்ன ஆகும் அது கன்வல்யூஷனாக மாறும் ஓகே ஸோ இஎஃப்எஸ் வந்து எஃப்எஃப்எஸ் இன் டு ஆர் ஆஃப்எஸ் இதே இது டைம் டொமைனில் இஎஃப்எஸ் என்னது இஆஃப் டி எஃப்எஃப்எஸ் என்னது எஃப்எஃப் டி ஆர் ஆஃப்எஸ் என்னது ஆர் ஆஃப் டி அப்போ இஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எஃப்எஃப் டி இன் டு ஆர் ஆஃப் டி நீ எழுத முடியுமானா எழுதக்கூடாது இஎஃப் டி ஈக்குவல் டு எஃப்எஃப் டி கன்வல்யூட்டட் வித் ஆர் ஆஃப் டி ஓகே ஸோ அப்படி தான் எழுத முடியும் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த நாலேஜை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஓகே இல்லை இது வந்து டெரிவேஷன் பார்ட் இது ஃபைனல் இக்குவேஷன் தான் நமக்கு முக்கியம் ஸோ ஃபைனல் இக்குவேஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை மட்டும் ப்ரோ என்ன கேட்டால் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் வந்து இது சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க இந்த டெரிவேஷன் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேட்க மாட்டாங்க பட் இதை பற்றின நாலேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இஎஃப் டி ஈக்குவல் டி எஃப்எஃப் டி கன்வல்யூட்டட் வித் ஆர் ஆஃப் டி டைம் டொமைனில் வச்சுட்டு அப்படி ஸோ கன்வல்யூஷன் நம்ம எப்படி அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் இது தான் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப்எஃப் டி இன்டு ஆர் ஆஃப் டி மைனஸ் டி டிடி ஓகே ஸோ இது தான் ஓகே ஸோ எஃப்எஃப் டி டிவைட் இன்டு ஆர் ஆஃப் டி மைனஸ் இதுக்கு இன்டெக்ரேஷன் ஓகே எஃப்எஃப் டி கன்வல்யூட்டட் வித் ஆர் ஆஃப் டி எப்படி கன்வ கன்வெர்ட் ஆகும்னா இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எஃப்எஃப் டி ஆர் ஆஃப் டி மைனஸ் டி இன்டு டிடி கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இங்கே எரராக இருக்கட்டும் இல்லை ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கட்டும் எந்த பீரியடில் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா டி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகே இப்போ ஒரு யூனிக் ஸ்டெப் சிக்னல் கொடுக்குறோம் ஒரு இன்புட்டாக ஒரு சிஸ்டமுக்கு நமக்கு அந்த சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து டி லெஸ் தென் ஜீரோக்கு நம்ம பார்க்குறதே இல்லை டி கிரேட்டர் தென் ஜீரோக்கு தான் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நமக்கு இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ வேங்கிற லிமிட் ஓகே அந்த லோவர் லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோ அப்படிக்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும் தென் எந்த டைமில் நம்ம வந்து ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் பார்ப்போம்னா அந்த ஒரு டைம் டைம் டீ டீங்கிற டைமில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதோடய எரர் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ சிஸ்டம் வந்து கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது இல்லை டிவியேட் ஆராக இருக்கா எந்த அளவுக்கு டிவியேட் ஆகிருக்கு அந்த எவ்வளோ எரர் என்ன அப்படிங்கிறது டீங்கிற டைமுக்கு தான் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இங்கே இன்டெக்ரேஷன் லிமிட் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டிக்கு பதில் ஜீரோ டு டீ
ஈவன் டேர்ம்ஸ்க்கெல்லாம் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே கடைசியில் எந்த டேர்ம் எப்படி வரும்னா மைனஸ் ஒன் பவர் என் ஓகே அது வந்து மைனஸாக ப்ளஸ் அன்னி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த மைனஸ் ஒன் பவர் என் ஏன்னா ஈவன் டேர்ம் அந்த எந்த டேர்ம் வந்து ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் பவர் ஈவன் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர் வந்து ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பவர் சிக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஓகே ஸோ அப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அது ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக அப்படின்னு இதே இது மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் வந்து மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபைவ் மைனஸ் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக நீ டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மைனஸ் ஒன் பவர் என் ஓகே ஸோ மற்றபடி எந்த டேர்முக்கு எப்படி எப்படி வரும்னா டி பவர் என் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஆர் ஆஃப் டி இப்படி எடுத்துடலாம் இது வந்து டெய்லர்ஸ் சீரீஸோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகே இப்போது இந்த ஆர் ஆஃப் டி மைனஸ் டிக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டெய்லர் சீரீஸை வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆர் ஆஃப் டி மைனஸ் டியோட இந்த வேல்யூவை நம்ம இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இ ஆஃப் டி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓகே எரர் இன் டைம் டொமைன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி ஸோ அதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி வருது ஓகே எஃப் ஆஃப் டி இன் டு ஆர் ஆஃப் டி மைனஸ் டிக்கு பதில் இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் ஓகே தென் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் வித் ரெஸ் இன்டெக்ரேட்டட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி ஓகே ஸோ இது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த இன்டெக்ரேஷன் எஃப் ஆஃப் டியை ஒவ்வொரு டேர்ம் கூட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டேம் ஜீரோ இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ இன்ட்டு டி எஃப் ஆஃப் டி ஆர் ஆஃப் டி டிடி ஓகே இது ஃபஸ்ட் டேம் தென் செகண்ட் டேம் வந்து என்ன ஆகுது இங்கே மைனஸ் அந்த மைனஸ் இங்கே வந்துடுது ஓகே தென் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி டி இன்டு ஆர் டேஷ் ஆஃப் டி ஓகே ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஆர் ஆஃப் டி இன்டு டிடி ஓகே இது அடுத்த டேர்ம் என்னாகும் ப்ளஸ் வரும் ஓகே இந்த ப்ளஸ் ஓகே இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி இன்டு டி ஸ்கோர் டிவைட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஆர் ஆஃப் டி இன்டு டிடி ஓகே தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஆஃப் டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் பவர் என் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் அண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டி பவர் என் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஆர் ஆஃப் டி இன்டு டிடி ஓகே ஸோ இப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகே இப்போ இதுக்கு எல்லாமே ஒரு காமன் நம் நேம் வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி ஓகே இதில் ஆர் ஆஃப் டியை விட்டுட்டு மிச்சதுக்கு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இதுக்கு வந்து சி நாட் அப்படிங்கிற நேம் ஓகே அதே மாதிரி இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி தென் டி இன்டு டிடி இதுக்கு சி ஒன் ஓகே ஆர் ஆர் டேஷ் மட்டும் விட்டுறோம் அது மாதிரி இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி டி ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் ஆஃப் டி டி ஸ்கொயர் இன்டு டிடி ஓகே இதுக்கு நேம் என்னென்னா சி டூ ஓகே அப்போது இங்கே என்னாகும் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஆர் ஆஃப் டியும் டிவைட் பை டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டூ ஃபேக்டோரியல் மட்டும் இருக்கும் மிச்சத்துக்கெல்லாம் காமன் நோட்டேஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் சி டூ ஓகே இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஜெனரலைஸ்ட் எரர் கோஎஃபிஷியன் இந்த இதை தான் எரர் கோஎஃபிஷியன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கோஎஃபிஷியன் ஜீரோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபஸ்ட்டு கோஎஃபிஷியன்ட் செகண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஸோ எந்த கோஎஃபிஷியன்ட் தான் ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எரர் கோஎஃபிஷியண்ட்டாக வருது ஸோ அதுதான் இந்த போர்ஷன் ஓகே ஸோ அது எப்படி வருதுன்னா இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் பவர் என் இந்த மைனஸ் ஒன் பவர் என் வந்து நம்ம வெளியே கூட காமனாக எடுத்துடலாம் ஓகே இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸானே டிட்டமைன் பண்ணுறது தானே ஸோ மைனஸ் ஒன் பவர் என்ன நம்ம வெளியே காமனாக எடுத்துடலாம் என்னு கேட்டால் என்னுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் நம்ம இங்கே இன்டெக்ரேட் பண்ணல டீக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் தான் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த போர்ஷனில் டீ இல்லாதனால நம்ம அதை வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ மைனஸ் ஒன் பவர் என் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி தென் டி பவர் என் டிடி இது வந்து சிஎன் ஓகே இதுதான் ஜென்ரலைஸ்ட் எரர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஸோ ஜென்ரலைஸ்ட் எரர் கோஎஃபிஷியன் ஈக்குவல் டு சிஎன் இன்டு மைனஸ் ஒன் சிஎன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பவர் என் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் டி இன்டு டி பவர் என் இன்டு டிடி ஸோ இப்படி எழுதலாம் ஓகே ஸோ இங்க
ஓகே ஸோ அந்த வகையில் நம்ம ஸ்டடி ஸ்டேட் எதுவும் இங்கே டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி நம்ம இப்போ ஒரு மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் மூலமாக அந்த இஎஸ்எஸ் ஓகே ஸோ ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணலாம் லிமிட் எஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஸ் இன்டு ஆர் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன்டு ஹெச் ஆஃப் எஸ் அல்லது இந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சி நாட் இன்டு ஆர் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி ஒன் இன்டு ஆர் டேஷ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி டூ இன்டு சி டூ டிவைட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டி ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணால் அடுத்தது மறுபடியும் C0, C1, C2, ஒன் சி டூ இந்த கோஎஃபிஷன்ஸ் எரர் கோஎஃபிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது தனியாக மறுபடியும் கண்டுபிடிக்கணும் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி சி நாட்டுக்கு சி ஒனுக்கு அதே மாதிரி இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி ஆர் ஸோ எஃப் ஆஃப் டி இன்டு டி இன்டு டிடி ஓகே இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி டி இன்டு டிடி ஸோ இப்படி நம்ம வந்து சி நாட் சி ஒன் சி டூ இந்த எரர் கோஎஃபிஷன்ஸ் எல்லாம் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சி நாட் இக்குவல் டு இப்போ நமக்கு வந்து டைம் டொமைனில் இது எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு டைம் டொமைனில் இருந்துச்சு ஓகே ஸோ ஆர் ஆஃப் டி ஓகே தென் சி நாட்டோட கோஎஃபிஷியன்ட் எரர் கோஎஃபிஷியன்ட் பார்த்தோன்னா இதுவும் டைம் டொமைனில் தான் இருக்குது எஃப் ஆஃப் டி டிடி இது எல்லாமே டைம் டொமைனில் தான் இருக்குது இப்போ வந்து எரர் கோஎஃபிஷியன்ட்கும் எஸ் டொமைனில் உள்ள அந்த எஃப் ஆஃப் டி இருக்குல்லையா அது டைம் டொமைனில் இருக்கிற ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன்டு ஹெச் ஆஃப் எஸ் ஓகே இதே எஸ் டொமைனில் அது எப்படி இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன் டூ ஹெச் ஆஃப் எஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கும் இந்த எரர் கோஎஃபிஷியன்ட்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா சி நாட் அந்த ஜீரோ கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் அந்த எஃப் ஆஃப் எஸ்க்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா சி நாட் ஈக்குவல் டு லிமிட் எஸ்டன்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு கோஎஃபிஷியன்க்கு லிமிட் எஸ்டன்ஸ் டு ஜீரோ டி பை டிஎஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் செகண்ட் கோஎஃபிஷியன்க்கு லிமிட் எஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டிஎஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஓகே தென் எந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து லிமிட் எஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ டி பவர் என் ஓகே எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஸோ இப் இப்படி நம்ம ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்டடி ஸ்டேட் ஏரர் வந்து இப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஒன்று இல்லை ஸ்டடி ஸ்டேட் ஏரர் இஎஸ்எஸ் இஸ் கோல்டு லிமிட் எஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ தென் எஸ் இன்டு ஆர் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன் டு ஹெச் ஆஃப் எஸ் அது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் ஸ்டடி ஸ்டேட் இருக்க எரர் ஈக்குவல் டு லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சி நாட் இன்டு ஆர் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி ஒன் இன்டு ஆர் டேஷ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி டூ டிவைட் பை டூ ஃபேக்டரியல் இன்டு ஆர் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஓகே தென் என்னொரு மெத்தட் மூலமாகவும் கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்னென்னா ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் இஎஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சி நாட் இன்டு ஆர் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி ஒன் இன்டு எஸ் இன்டு ஆர் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி டூ டிவைட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் ஆஃப் டி ஓகே ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அப் டு ப்ளஸ் சிஎன் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இன்டு எஸ் பவர் என் இன்டு ஆர் ஆஃப் டி ஸோ இப்படியும் இதுவும் ஒரு மெத்தடாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மூணு வகையில் நம்ம வந்து ஸ்டடி ஸ்டேட் ஏரர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போது ப்ராப்ளமில் வந்து இந்த இது சம்மந்தப்பட்ட வர ப்ராப்ளமில் ஸ்டடி ஸ்டேட் ஏரர் மட்டும்தான் கேட்பாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இதில் என்னொரு விஷயமும் ப்ராப்ளமில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது என்னென்னா ஸ்டாட்டிக் ஏரர் டேர்ம்ஸ் ஓகே ஸ்டாட்டிக் ஏரர் கான்ஸ்டன்ஸ் இல்லை ஸ்டாட்டிக் ஏரர் கோஎஃபிஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொசிஷனல் ஏரர் கோஎஃபிஷியன்ட் வெலாசிட்டி ஏரர் கோஎஃபிஷன் ஆக்சலரேஷனல் ஏரர் கோஎஃபிஷியன்ட் இதெல்லாம் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஏரர் கோஎஃபிஷியன்ட் இல்லை ஸ்டாட்டிக் ஏரர் கான்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதையும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறதுக்கு கொஸ்டின்ஸில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு ஸ்டடி ஸ்டேட் ஏரர் என்ன என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோ தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் எதுக்கு அதில் லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி வருது அப்படிங்கிறதும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்